আপনার নামটা যেন কি মুক্তা আপনি না আসলে খুব সুন্দর মুক্তার মতো ভালো মামা খুব ভালো মেহমান ঘরে একদম ঘরে তুলে নিলেন তুফান তুই গেটের দিকে যা তোর সাথে আমার কথা আছে বুঝি <laughs> <laughs> অডিও <laughs> খারাপ তুই ঘুরি তোমার ঘাটে ঘাটে ওরে বন্ধুর কথা মনে হইলে চোখের জল ফেলাই এই সব কথা কয় রে নদী ও নদী তুমি আমার ভাই রে কালাম ভাই খলিল ভাই কু খলিল ভাই তার ছিল মনে হয় বাক্সে আমার গানের অত্যাচার বাক্সে মানে গেছে কই আসলে তো এখানে আমি একটার পর একটা গান শোনাইতেছিলাম বাক্সে ওইটা রে এটা ফোন লাগা তোমারও যেভাবে তুলে নিয়ে গেছিল সেইভাবে মানে তোমারও তো নিয়ে গেছিল তুফানে আরে তুফান তো জড়িত ছিল কিন্তু এখন অগুলো কি কেন তুফান তুলা নিল এটা হলো বিষয় তোমরা কেমনে দেখছো আরে কিন্তু খলিল বাইরে খোঁজার আগে রন্টু ভাইয়ের সাথে বিষয়টা শেয়ার করা দরকার রন্টু ভাই কই মনে হয় বাড়িতেই আছে রন্টু ভাই আমি কেমনে নেবো 
না মানে তোমার হুমকি শুনলাম আমি আমার হুমকি শুনলাম মানে তুমি নাকি মানুষের বাড়ি গিয়া মায়া মানুষের হুমকি দিতেস সেটার রেকর্ড শুনলাম আমি আমি তোমার বুদ্ধিমান মনে করতাম আমি হইতেছি এই এলাকার স্ট্যান্ডিং চেয়ারম্যান এই এলাকার মাথা আমি আরে আমার দিব না তো কারে দিব আচ্ছা ঠিক আছে ভালো হয়েছে হাই তুমি কি এটা কথা বলতেছ ভালো হইতেছে মানে এটা কি ভালো হয়েছে একটা মায়া মানুষে তুমি হুমকি দিছো এর মধ্যে ভালো কি দেখলা মামা এটার আগে পিছে অনেক ঘটনা আছে আগে পিছে ঘটনা আছে তো কি হয়েছে তাই বলে তুমি একটা মায়া মানুষের হুমকি দিয়ে বসবা আপনার আমার মামার বন্ধু আপনার আমার মামা হন আপনার চেয়ারম্যান ওইটা আমি ভাবি না এটা আমার পার্সোনাল বিষয় মামা পার্সোনাল বিষয় আসছিল পার্সোনাল বিষয় আসছিল কিন্তু ঘটনা যখন আমার কাছে আইসে অভিযোগ যখন আমার কাছে আইসে এখন আর এটা পার্সোনাল না একটা সুন্দর মুক্তার মতো মায়া ঝকঝকে তকতকে কি সুন্দর সুন্দর ফুটফুটে একটা মায়া আমি যাই হাই আমার সাথে চলো বাইকে ওঠো আপনার লোক কই যাবো আমি এই কি যেন নাম রে মেয়াটার মুক্তা বস মুক্তার কাছে গিয়ে তুমি মাপ চাইবা কি আমি ময়রা যামু তা ওই রকম ফালতু মেয়ার কাছে জীবন মাপ চাবো না তাই তো হইব না না বিষয়টা কইলে আমি ভালো হবে না রিশাদ সে আমার কাছে অভিযোগ দিছে সে আমার কাছে অভিযোগ দিছে প্রমাণ দিছে আমি কইলাম আপনি কি আমি কি না ওই মায়াডারে আমি যদি কই থানায় গিয়ে নানি নির্যাতনের মামলা দাও তাহলে তোমার খুমার খুমা থাকবে না এলামেলা হয়ে যাবে এলামেলা মামা আপনি ভালো গেম খেলতেছেন না যা আপনি চাইতেছেন যে আমার এগিয়ে সরি কই আর আপনি মায়ার সামনে ওই সুন্দর চকচকে তকতকে যে ফুটফুটে বাচ্চাটা রয়েছে নাম কি মুক্তা ও সামনে হিরোস আসবেন আপনি না ও সুযোগ আপনি গিয়ে আসছেন পাইবেন মুক্তার মতো এত সুন্দর একটা মেয়ে ঝকঝকে তকতকা এরকম একটা মেয়েকে শাসন করা যায় না মারা যায় না যে মারে সে একটা সীমার সে একটা সীমার এইভাবে না ও তাহলে এক কাজ করি বিষয়টা তাহলে জনগণের মধ্যে ফেলে দেই মানে অডিও ক্লিপটা ভাইরাল করে ফেলি আপনার যা খুশি আপনি তাই করেন আমি শুধু চাই ওই দুইটা মহিলা ঢাকা থেকে আসো ওই দুইটা মহিলা আমার কাছে মাফ চাইবে আমি আর কিছুই চাই না আমি শুধু এটাই চাই অবশ্যই অবশ্যই অন্যায় এ আপনার নামটা যেন কি আহ চেয়ারম্যান সাহেব কতবার শুনবেন ওনার নাম হচ্ছে মুক্তা ও হ্যাঁ মুক্তা 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 এত সুন্দর একটা নাম এত সুন্দর একটা মেয়ে আপনার সাথে এরকম খারাপ ব্যবহার করা তো উচিত হয়নি বাহ চেয়ারম্যান সাহেব দেখি নিজেই চলে আসছে না আসে কোনো উপায় আছে আপনি তো পারলেন না আমি কি পারলাম না আরে ভাই আমি স্ট্যান্ডিং চেয়ারম্যান আপনার একটা দায়িত্ব দিলাম যে মেয়েটারে একটু দেখে শুনে রাখেন আপনি তো পারলেন না রিসা দেশা তার হুমকি দেওয়া যায় আপনি তার একটু দেখতেন সে মারতে চাই থাবড়াতে চাই তার মনে দুঃখ দিয়া যায় আপনি তো কিছুই বললেন না মুক্তা রিসা তোমার এসে কি হয়েছে রিসা দেশে আমাকে শাসায় গেছে আমাকে মারতে চাইছে আমাকে থাবড়াইতে চাইছে উনি বুদ্ধি কইরা সেটা রেকর্ড করে রাখছে অডিও রেকর্ড আমি দেখছি কথা সত্য বাহ দারুণ তো মুক্তা আপনি তো কঠিন খেলা দেখাইতেছেন আসলেই তো খেলোয়াড় হিসাবে সে খুব ভালো না মানে আপনাকে দেখে বোঝা যায় আর কি আরে হবে বিচার হবে আজ রাতেই বিচার হবে এবং আমার পরিষদে বিচার হবে খেলা হবে রে খেলা খেলা আইবো কিন্তু খেলোয়াড় হিসাবে খুব ভালো মাগার বোঝা যায় না বোঝা যায় তাই নাকি 
কেমন আছেন আপনারা আপনি তো মোটা মানুষ ঠিক আছে আপনি তো একজন রসিক মানুষ ভাই আপনি হলেন গিয়া ঝর আচ্ছা আপনি তো জানবেন তুফান কোথায় জানি না কিন্তু আপনারা তিনজন মিলে যে তুফানে পিটাইছেন সেটা করলে আমি ঠিকই জানি তারপরেও শোনেন আপনারা তিনজন তারে ধরে নিয়ে গিয়া গাছের সাথে বাইন্দা পিটাইছেন পিটাইছি দেখে তো সত্যি কথা ধরা কইছে ভাই ও কি এমন দোষ করছে জড়ে এইভাবে পিটাইলেন ওই বাজে কথা হয়ে যাইতেছে না এটা তুফান নিজে কইছে কইছে তবে পিটুনি খাওয়ার পর হ্যাঁ পিটুনি খাওয়ার পরেই পিটুনি খাওয়ার পর কেউ কখনো সত্যি কথা কয় না কয় হ্যাঁ তুফান কোথায় পুলিশের কাম এখন পুলিশ করবো আর এই লোক বলতেছি কি তুফান তো আঙ্গুর সামনে গেলাম তাহলে পরে দেখা হইব আচ্ছা গোটল ভাই ওই যে সীমার ছোট বোন কি যেন নাম মুক্তা কালাম ভাই চেয়ারম্যান কি আমার থেট করে গেল এত বড় থেট দেয়া গেল তারপর আপনি বুঝতেছেন না বুঝলাম না বস আপনার শরীর নাকি দিনে দিনে গন্ডায় চামড়া হয়ে যেতেছে আবজা রুন্ডু ভাই গেলে দেখা করতে হবে কথা আছে চল কাল ভাই চলেন না ওইখানেও নাই রে সুমা না বাসাতেও কোনো ফোন টোন দেয়নি কোনো খবর নাই তুই আর যথা টেনশন করিস না ওকে নিয়ে যে মানুষটা আমাদেরকে নিয়ে বিন্দুমাত্র ভাবছে না বিন্দুমাত্র টেনশন করছে না তার জন্য কি আমরা মরে যাব নাকি হ্যাঁ আমি রুন্টু ভাইয়ের বাসাতে না কালকে অন্যখানে ছিলাম আছে এখানে আছে তুই ভাবিস না এত কিছু হ্যাঁ সুমা আমরা সবাই ঠিকঠাক আছি ভালো আছে আমি পরে ফ্রি হয়ে তোকে ফোন দিব আবার হ্যাঁ একটা পাগল নাকি নতুন করে কি হবো পাগল তো আমি আগেই হয়েছি আচ্ছা আপনারা উঠে ওইটা খাওয়া দাওয়া করেন ভাই না আমার একটু ঘুমাই 
अच्छा घुमाए आगे खान खाया हुआ धापकर घुमाए जान सेवा करते खबर खराब बुद्धि আপনি বিষয়ে একবার একটু চিন্তা করে দেখছেন এই যে তারা এই যে কামড়া করলো এখন তো গমারু একটা টুল পায়া গেল এখন তারা তারা হাতে তুলে দিয়ে আসলো এখন তো সবার মিলে থানায় যেতে হইব অনলাইন অফলাইন আমার গ্রাম এমনি পছন্দ হ্যাঁ আর এই জায়গাটাই ভীষণ সুন্দর সো বেটার আমরা बाबू बाई रे सारा जो चोट पटना